அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆஃப் வாரடே அண்டு ஹென்ரி ஓகே இதில் மூணு படம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஒவ்வொரு படமாக பார்ப்போம் இது வந்து என்னது இந்த ஆர்மிச்சூர் ஃபீல்டுன்னு எழுதிருக்கல அதை இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒன்றும் கவனிக்க வேணாம் இதை மட்டும் பாருங்கள் இது என்னது காயில் ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சா கண்டக்டர் வவுன் பண்ணால் சுற்றி வச்சு அதுக்கு பிறகு என்னது காயில் சொல்லலன்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ இது என்னது ஒரு பார் மேக்னட் பர்மனன்ட் மேக்னட் வச்சுங்க என்ன வச்சுக்கிறது பர்மனன்ட் மேக்னட் தான் இந்த பர்மனன்ட் மேக்னட்டை நம்ம இப்படி உள்ளே கொண்டு போகிறோம்னு வச்சுங்களேன் உள்ளே கொண்டு போகும்போது காலனாமீட்டர் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி காமிக்கும் எப்படி காமிக்கும்னு வச்சுங்களேன் காலனாமீட்டரை பற்றி தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க காலனாமீட்டர் நம்ம ஏற்பனையை சொல்லியிருப்போம் என்னது நடுவில் ஜீரோ இருக்கும் காலனாமீட்டரில் எங்கே இருக்கும் நடுவில் ஜீரோ இருக்கும் இங்கேயும் ரீடிங் இருக்கும் இங்கேயும் ரீடிங் இருக்கும் சரி ரைட் இப்போ மேக்னட்டை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறாரு உள்ளே கொண்டு போகும்போது காலனா மீட்ரு ஜீரோவில் இருந்தது இப்படி டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்குது அதாவது இப்படி டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்குது அது லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு சாரி ரைட் சைடு டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்குது சரின்னு உள்ளே கொண்டு போய்ட்டு வச்சுட்டார் வச்சதுக்கப்புறம் ஜீரோவுக்கு வந்துருச்சு என்னடா ஜீரோவுக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்லி திரும்பி வெளியே எடுக்கிறார் வெளியே எடுக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா ரைட் சைடு டிஃப்ளெக்ஸ் ஆனது இப்போ லெஃப்ட் சைடு டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது சரி வெளியே கொண்டு வந்துட்டு இங்கே வைக்கிறார் திரும்பி ஜீரோவுக்கு வந்துடுது அப்போ மேக்னட்டை ஸ்டேபிளாக வச்சுருந்தா இங்கே கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகாது மூவிங்லேயே அதாவது காயிலுக்குள்ளே மூவிங்லேயே வச்சுருந்தா தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும் உள்ளே போகும்போது ரைட் சைடுனா மேக்னட்டை வெளியே கொண்டு வரும்போது எங்கள் சைடு வரும் லெஃப்ட் சைடு அப்போ ஒரு கரண்ட் இதாகுது அப்போ கரண்ட் எப்படி வருது மாறி மாறி வருது அப்போ இது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் மாதிரி வருது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகுது இன்சைடு போகுது திரும்பி வெளியில் வருது ஓகேங்களா சரி இப்போ மேக்னட்டை ஸ்டேபிளாக வச்சுட்டு காயில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி இது பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன் அதே மாதிரி தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரிலேட்டிவ் சேஞ்சஸ் இருக்குதுங்க அப்படின்னா என்ன நீங்கள் மேக்னட்டையும் இதே ஸ்பீடில் கொண்டு போயிட்டு காயிலையும் இதே ஸ்பீடில் கொண்டு போனால் ரிலேட்டிவ் மோஷன் அது ஜீரோ அப்போ கரண்ட்டு கிடைக்காது நீங்கள் தான் சார் சொன்னீங்க அம்மா மூவிங்கில் வைக்க சொல்லி அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று மூவிங்கில் இருக்கணும் இன்னொன்று ரெஸ்டில் இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இது மேக்னட்டா இதை சுற்றி என்ன வரும் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக அதனால் இதுக்கு ஃபேர் ஃபீல்டு எங்கே கரண்ட் எடுக்கிறோம் இங்கே தானே கரண்ட் எடுக்கிறோம் கரண்ட் எடுக்கிற பாட்டி இப்படி தானது ஆர்மச்சூர் அப்போ இது என்னது ஜென்ரேட்டர் தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரிங்க சார் அப்போ இது ஓகே அடுத்து இங்கே வாங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு காயில் இது கரண்ட் எடுக்க போகிற பார்ட்டு இதை ஃபீல்டை உருவாக்கக்கூடிய பார்ட்டு இங்கே பர்மனன்ட் மேக்னட்டுக்கு போகலாம் இங்கே என்ன மேக்னட் இருக்குது எலக்ட்ரோ மேக்னட் நம்ம தான் படிச்சிருக்கோமே அதாவது ஒரு காயிலுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கொடுத்தா அந்த காயிலை சுற்றி என்ன ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகும் சரி ரைட் இப்போ இந்த பார்ட்டை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு சப்ளை கொடுத்துட்டுனா என்ன ஆகும் இதை சுற்றி மேக்னட் வருமா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டா ஏங்க இது பர்னன்ட் மேக்னட் இது எலக்ட்ரோ மேக்னட் அவ்வளோதாங்க ரைட் அப்போ இதை இப்படி இப்படி கொண்டு வந்தோம்னா அப்போ என்ன ஆகும் கரண்ட் இப்படி இப்படி மாறி மாறி வரும் இப்படி கொண்டு வரும்போது கரண்ட் எப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் வெளியே கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகலாம் இது டிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் ஆனால் இது ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா சரி இப்போ இதை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆர்மிச்சுங்கிறத முன்னாடி பின்னாடி நான் ஊற்றினால என்ன ஆகும் கரண்ட் மாறி மாறி டைரக்ஷன் மாறி மாறி வரும் ஓகேங்களா சரி இதுதான் ஜென்ரேட்டரோட ப்ரின்ஸிபல் ஓகேங்களா அப்போ ஜென்ரேட்டரில் என்னென்ன பாட்டு இருக்குது ஆர்மச்சூர் ஃபீல்டு நம்ம கரண்ட் எடுக்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த பாட்டுக்கு பேர் தான் என்னது ஆர்மச்சூர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பார்த்திங்களா அது தான் என்னது ஃபீல்டு ஜென்ரேட்டரில் ரெண்டு மெயினான பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்றே நீங்கள் மற்ற பார்ட்ஸ்லாம் அப்படியே எனக்கு கேட்கக்கூடாது மெயினான பார்ட்ஸ் ஆர்மச்சூர் ஃபீல்டு அப்போ இந்த படத்தில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஆர்மச்சூர் ஸ்டேபிளாக இருந்து ஃபீல்டு மூவ் ஆனாலும் சரி இல்லை ஃபீல்டு ஸ்டேபிளாக இருந்து ஆர்மிச்சூர் மூவ் ஆனாலும் சரி கரண்ட் எதில் தான் எடுக்க போகிறோம் ஆர்மிச்சூரில் தான் எடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் ஒரு விஷயம் ஆர்மிச்சூர் வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் ஃபீல்டு வந்து வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஃபீல்டை உருவாக்கக்கூடிய பா பர்மனன்ட் மேக்னட்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த காயிலாக இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா அது வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் யாரோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர்மிச்சூரோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிரைமரி செகண்டரின்னு போட்டுக்கோங்க என்ன சார் இங்கே ஆர்மிச்சூர் ஃபீல்டுன்னு போட்டீங்க இங்கே பிரைமரி செகண்டரி நம்ம கரண்ட் கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா அது பிரைமரி கரண்ட் எடுக்கிறோம் பார்த்திங்களா செகண்டரி ஓகேங்களா அப்போ ஆர்மிச்சூருங்கிற இடத்துல செகண்டரி ஃபீல்டுங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது பிரைமரின்னு பேர் வைக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி இங்கே என்ன சார் பண்ணுறோம்
சுவிட்ச் இங்கே ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பண்ணும் அப்போ ஆன் ஆஃப் பண்ணும்போது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகுங்க மாறி மாறி வந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸில் ஒரு காயில் வச்சு என்ன கிடைக்கும் இன்டீஸ்ரி எம்எஃப் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் என்ன ப்ரின்ஸிபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இங்கே ஏதாவது மூவிங் பார்ட் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் இந்த காயில் முன்னாடி கொண்டாடி கொண்டு போனீங்க அப்புறம் இதை ஸ்டேபிளாக வச்சுட்டீங்க இதை முன்னாடி பின்னாடி கொண்டு போனீங்க இங்கே என்ன பண்ணீங்க இதை ஸ்டேபிளாக வச்சுட்டு மேக்னட்டை முன்னாடி பின்னாடி கொண்டு போனீங்க அப்புறம் மேக்னட்டை ஸ்டேபிளாக வச்சுட்டு இதை முன்னாடி பின்னாடி கொண்டு போனீங்க அப்போ ரெண்டுலையுமே என்ன இருக்குது ஏதோ ஒரு மூவிங் பார்ட் இருக்குல்ல ஆனால் இங்கே என்ன இல்லை ரெண்டுமே மூவிங் கிடையாது அப்போ என்னது நாட் மூவிங் பார்ட் அது பின்னாடி படிப்பீங்க அதனால தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து என்ன மிஷினு ஸ்டாட்டிக் மிஷின் என்ன மிஷினு ஸ்டாட்டிக் மிஷின் அதாவது அதில் உள்ள எந்த பார்ட்டும் என்ன ஆகாது மூவ் ஆகாது ஓகேங்களா அதனால தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்டாட்டிக் மிஷின் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஏன் சார் அதுக்கு பை ஏன் சார் பைனே போட்டுக்கலாமே அது ஏன் சஃபிக்ஸில் பி போட்டுருங்க ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் லெசனில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்னு இருக்குல்ல அது பை இன்னு வரும் அதனால் குழப்பிக்கூடாதுங்கிறதுக்கு பை பி சரி ஃபஸ்ட்டு மேக்னட்டிக் ப்ளக்ஸுங்கிறது என்னது ஸ்கேலார் குவாலிட்டி என்ன குவாலிட்டி ஸ்கேலார் குவாலிட்டி அப்போ இதுக்கு என்ன கிடையாது டேரக்ஷன் கிடையாது சரி பை பிக்கு என்ன ஃபார்முலா அங்கே பை இக்கு என்ன படித்தோம் இ டாட் ஏவா இங்கே பி டாட் ஏ என்னது பி டாட் ஏ ஆர் பிஏ காஸ்தீட்டா ஓகேங்களா ஏன் சார் டாட் ப்ராடக்ட் காஸ்தீட்டா போகிறீங்க இது என்ன குவாலிட்டி ஸ்கேலார் ஸ்கேலார்னால் என்ன ப்ராடக்ட்டு டாட் ப்ராடக்ட்டு டாட் ப்ராடக்ட்னா யார் வருவா காஸ்தீட்டா சரிங்க சார் ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்க இதுக்கு என்ன சார் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்க்கு சொன்னது தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்க்கும் இது என்னது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அப்போ சாரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சரிங்க சார் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் அங்கே சொன்னது தான் நம்மளாக ஒரு ஏரியா வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஏரியா இந்த ஏரியா வந்து ஏரியாவுக்கு என்ன வரையிறோம் ஒரு நார்மல் நார்மல் வரையிறோம் ஏன்னா நார்மல் வரையிறோம் ஓகேங்களா அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைனில் எப்படி இருக்கா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைனுக்கும் நார்மலுக்கு இடையில் வரையிறது தான் என்னது தீட்டா அந்த தீட்டாவை தான் இங்கே போடணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ ஃபீல்டு லைன் இப்படி இருக்கா ஃபீல்டு லைன் இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்போ நான் காயில் வந்து இப்படி போடுறேன் இப்படி இருக்குது இப்போ இந்த பிளேன் ஆஃப் த காயில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு எப்படி இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போயிட்டுருக்கு பிளேன் ஆஃப் த காயில் இப்படி இருக்குது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன் எப்படி இருக்குது பிளேன் ஆஃப் த காயில் எப்படி இருக்குன்னா எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டுக்கும் நைன்ட்டி அப்போ பிளேன் ஆஃப் த காயில் நைன்ட்டினால் நம்ம தீட்டா நைன்டீன் எடுத்துக்குமா இந்த ஏரியாவுக்கு நார்மல் வரைஞ்சி அந்த தீட்டாவை எடுத்துக்குவோமா அப்போ நார்மல் வரைஞ்சுன்னா எடுத்துக்குவோம் அப்போ பிளேன் ஆஃப் த காயில் நைன்டீனா நார்மல் எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ டிகிரி ஓகேங்களா அப்போ இங்கே எழுதிக்கோம் இங்கே பாருங்கள் பிளேன் ஆஃப் த இஃப் இஃப் பிளேன் ஆஃப் த பிளேன் ஆஃப் த காயில் சீக்வல் டு நைன்டி டிகிரி அப்போ நைன்டி நீங்கள் தீட்டாவுக்கு நைன்டி போகணுமா போடக்கூடாது எதுக்கு தான் எடுத்துக்கணும் தென் நார்மல் எப்படி இருக்கும் ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும் நார்மல் எப்படி இருக்கும் ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும் அது பார்த்துக்கணும் தென் நார்மல் சீக்வல் டு ஜீரோ டிகிரி ஓகேங்க ஏன்னா இது நார்மல் வரைஞ்சி தான் தீட்டாக பார்க்கணும் இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் இஃப் இது ஒரு கண்டிஷன் அடுத்த இது அடுத்து என்ன அது பார்த்து உங்களுக்கே தெரியும் இஃப் பிளேன் ஆஃப் த காயில் இஸ் பேரலல் பேரலலில் என்ன ஜீரோ டிகிரி தென் நார்மல் எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரி ஓகேங்களா ஏன்னா நார்மல்னா என்ன இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரைய தானே நார்மல் இந்த நார்மலுக்கும் இந்த ஃபீல்டு லைனுக்கும் பார்க்குற ஆங்கிள் தான் அந்த தீட்டாவை தான் இங்கே எடுத்துக்கணும் பிளேன் ஆஃப் த காயிலுக்கும் ஃபீல்டுக்கும் பார்க்குற ஆங்கிளே எடுத்துக்கக்கூடாது ஆனால் அவங்க சம்மில் அப்படி தான் கொடுப்பாங்க நம்ம தான் அதை மாற்றி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இதுதான் என்னது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சார் யூனிட் சார் யூனிட் எப்படி எழுதுங்க மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் என்னது டெஸ்லா ஏன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டாரை கண்டுபிடிச்சவர் யார் டெஸ்லா அதனால தான் மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனுக்கு டெஸ்லான்னு வச்சுருக்காங்க ஏரியாவுக்கு என்னது மீட்டர் ஸ்கொயர் டெஸ்லா மீட்டர் ஸ்கொயர் சரி ஏதாவது ஒரு சயின்டிஸ்ட் நம்ம கொடுத்து இவரை ப்ரௌட் ப்ரௌட் பண்ண முடியல இந்த குவாலிட்டியாக யார் வெபர் என்னது வெபர் வெபர் ஆர் டெஸ்லா மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுக்கு இன்னும் நாலஞ்சு யூனிட் இருக்குது அது நம்ம இப்போ அடுத்தடுத்த டாபிக் பார்க்கும்போது பார்த்துக்கலாம் இதுதான் என்னது மேக்னட்டிக் ப்ளஸ் நல்லா இன்னொருத்த தான் சொல்கிறேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் பிளேன் ஆஃப் த காயிலுக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிலம் நீங்கள் வச்சுக்கக்கூடாது பிளேன் ஆஃப் காயிலோட நார்மல் நம்மளாக வரையிற பார்த்திங்களா அந்த நார்மலுக்க
ஏரியா எங்கே இருக்குது ஒய் இசட் பிளேனில் இதானே ஒய் இதானே இசட்டு அப்போ ஒய் இசட் பிளேனாக இப்படி தானே ஏரியா இருக்குது இந்த இதான் ஏரியா நம்ம அந்த பிளேன் ஆஃப் த ஏரியாவை நம்ம ஆங்கிளுக்கு வச்சுக்குவோமா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இல்லை அதில் நார்மல் வரைஞ்சி வச்சுக்குவோமா நார்மல் வரைஞ்சி தானே வைப்போம் அப்போ இந்த பிளேனுக்கு நார்மல் எந்த டைரக்ஷனில் போகுது எக்ஸ் டைரக்ஷனில் அப்போ ஏரியா வந்து எந்த யூனிட் ஒட்டாரில் இருக்குது எக்ஸுக்கு யூனிட் ஒட்டாரனா ஐ கேப் அப்போ எஸ் ஐ கேப் இந்த இடத்துல கிவன் எழுதிடுவோம் கிவன் என்ன பி வெக்டார் த்ரீ டைமென்ஷன் பி சீக்வல் டு என்னது பி ஒன் ஐ கேப் ப்ளஸ் பி டூ ஜே கேப் மைனஸ் பி த்ரீ கே கேப் ஓகேங்களா சரி எஸ் வெக்டார் எஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கும் இங்கே எஸ் வெக்டார் எப்படி இருக்குது எஸ் ஐ கேப் ஏன் இந்த பிளேன் ஆஃப் த காயிலுக்கு நார்மல் வரைஞ்சி தானே நம்ம ஆங்கிள் பார்க்கணும்னு சொன்னோம் இப்போ நார்மல் எந்த ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக இருக்குது எக்ஸுக்கு இதாக இருக்குது அப்போ எஸ் ஐ கேப் ஓகே இப்போ பைக்கு என்ன ஃபார்முலா பி டாட் எஸ் அதாவது பிஎஸ் காஸ் தீட்டா ஓகேங்களா ரைட் இப்போ என்ன ஃபார்முலா பிக்கு என்ன இதை எழுதிடுவோம் பி ஒன் ஐ கேப் ப்ளஸ் பி டூ ஜே கேப் மைனஸ் பி த்ரீ கே கேப் டாட் டாட் தானே டாட் எஸ்க்கு என்னது எஸ் ஐ கேப் ஓகேங்களா சரி நமக்கு தான் வெக்டார் ப்ராடக்ட் தெரியுமே என்னது ஐ டாட் ஐ சீக்வல் டு ஜே டாட் ஜே சீக்வல் டு கே டாட் கே சீக்வல் டு என்னது ஒன்று அதர்வைஸ் என்னது ஜீரோ அதை நம்ம நாம் வச்சுக்கணும் வெக்டார் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது ஸ்கேலரில் ஓகேங்களா ஓகே அதை இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பி ஒன் ஐ டாட் எஸ் ஐ என்ன வரும் ஐ டாட் ஐ ஒன்று தானே அப்போ பி ஒன் டாட் எஸ் ஓகேங்களா நான் அதை ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டேமே பி ஒன் எஸ் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது பி டு ஜே இன்ட்டு ஐ ஜே டாட் ஐ என்னது ஜீரோ ஸோ மாறிப்பு இருக்குன்னா ஜீரோ வரும் அப்போ பை என்னது பி ஒன் எஸ் இப்போ டிசி பண்ணுறதுல இன்னொரு சம் பார்க்குறோம் என்னென்னா லாங் சொல்லாட் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கிவன் எழுதிக்கலாமா கிவன் கிவனில் நாலு வரும் ரேடியஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னா அவ்வளோவே ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் சென்டினா மைனஸ் டூ அண்ட் லென்த்து லென்த் எவ்வளவு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இங்கே எழுதுவோமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு சென்டினா அளவு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இது எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் டூவா டென் பவர் மைனஸ் டூ இது இது கேன்சல் அப்போ ஃபோர் மீட்டர் ஓகேங்களா என்ன சார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் மீட்டர்னு தெரியாதா அந்த நேரத்துக்கு தெரியலனா இப்படி போட்டு போதுலாம்ல ஃபோர் மீட்டர் ரைட் கேரிசிய கரண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஆம்பியர் ஐ எவ்வளவு த்ரீ ஆம்பியர் ரைட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இஸ் என் ஏன் கேப்டல் என் போடுற ஸ்மால் என் போடல ஸ்மால் என்னால் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் லென்த்துன்னு வரணும் இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் மட்டும் இருந்ததுனால கேப்டல் என் ஹண்ட்ரட் ரைட் அசூமிங் இந்த ஐடியல் சொல்லினாடு ஃபைண்ட் த ப்ளக்ஸ் பாசிங் த்ரோ ஏ சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் கேவிங் சென்ட்ரான் ஆக்சிஸ் சொல்லினாடு ரேடியஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இங்கே என்ன ஒரு ரேடியஸ் வருது இந்த ரேடியஸ் யாரோட இது சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் அப்போ ஆர்சி அப்போ இந்த ரேடியஸ் யார் இது சொல்லினாடு ரேடியஸ் ரைட் சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் சொல்லினாடு த்ரீ சென்டிமீட்டர் அண்ட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் சொல்லினாடு அப்போ இது எவ்வளவு த்ரீ சென்டிமீட்டரா சென்டினா எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் டூவா த்ரீ இன்ட்டு மீட்டர் பெர்பண்டிகுலர் டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் சொல் சொல்லினா என்ன நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அங்கே பெர்பண்டிகுலர்னாவே அது பிளேன் தான் அப்போ தீட்டா எவ்வளோ வரும் அதுக்கு நார்மல் தானே வரணும் இப்போ பெர்பண்டிகுலர்னா நைன்ட்டியா அப்போ நார்மல் எவ்வளோ வரும் ஜீரோ டிகிரி தானே ஜீரோ டிகிரி ரைட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சொல்லினாடு அப்போ இன்சைடு அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த சொல்லினாடு கேட்குறாங்க ரைட் அது எனக்கு தெரியாதுப்பா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் பை சீக்வல்னது பிஏ காஸ் தீட்டா பிஏ காஸ் தீட்டா சரி ஏரியா இருக்கா ஏரியா யாரோடு பார்க்கணும் பை ஆர் ஸ்கொயர் எந்த ஆறு இந்த ஆறா இந்த ஆறா எந்த சர்ஃபேஸில் நீங்கள் ஃப்ளக்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க சர்க்குலர் சர்ஃபேஸில் தானே பார்க்க போகிறீங்க அம்மா இவங்க தான் அப்புறம் எதுவும் இதை கொடுத்துருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ண தான் அப்போ இதை பொறுத்து தான் நீங்கள் எந்த ரேடியஸ் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு ரைட் இதை எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் எடுத்துக்கக்கூடாது சரி அடுத்தது காஸ் தீட்டா தீட்டா அளவு ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஒன்று சரி ஆன்சர் வருது இப்போ பி தான் பிரச்சனை என்ன அது லாங் சொல்லினாயிடு லாங் சொல்லினாயிடுக்கு பி என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தானே பிக்கு என்னது இதை எழுதி கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு ரெடியாக ஆன்சர் போட்டுருவோம் சரி இப்படியே போடுவோமே சரி அப்போ பை பை சி கோல்
சார் இங்கே ஸ்மால் எண் இருக்குது இப்போ என்ன ஸ்மால் எண் தானே வேணும் ஸ்மால் எண் சீக்வல் என்னது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த்தா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எவ்வளவு ஹண்ட்ரடு ஓகேவா லென்த் எவ்வளவு ஃபோர் மீட்டர் அப்போ எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் இப்போ ஆன்சர் போடுறோம் இப்போ பை சீக்வல் டு மியூ நாட்டுக்கு எவ்வளவே ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் பர் யூனிட் லேண்ட் ஐ எவ்வளவு த்ரீ ஆம்பியர் ஓகேங்களா ஏரியா எவ்வளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏ சர்க்குலர் அதனால் பை ஆர் ஸ்கொயர் பைக்கு எவ்வளோ வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயருக்கு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைனு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இது பை ஆர் ஸ்கொயராக சிம்பிள் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் பை ஆர் ஸ்கொயராக சிம்பிள் பண்ணிட்டோம் பை வந்து எழுதிட்டேன் ஆர் ஸ்கொயருக்கு என்னது இதை ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயருக்கு நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ இவ்வளோ வேல்யூம் போட்டோம் ரைட் இப்போ காசு தீட்டா காசு ஜீரோ அளவு ஒன்று அப்போ பையோட வேல்யூ எவ்வளோ பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வெபர் ஆர் வெபர்னா கேபிட்டல் டபிள்யூ கூட சும்மா லெட்டரில் ஃபுல்லாக எழுதிக்கலாம் ஆ இது எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் சீக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் மைக்ரோ டபிள்யூபின்னு போடலாம் வெபருக்கு என்ன போடலாம் டபிள்யூபின்னு போடலாம் இது யாருக்கு இன்சைடுக்கு அட் த எண்ட் ஆஃப் சொல்லலாம் இருக்கு என்னது அட் த எண்ட் ஆஃப் சொல்லலாம் இருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளவு பி பை டூ அப்போ பி சீக்வல் டு நியூ நாட் என்ஐ பை டூ நீங்கள் அட் த எண்ட் ஆஃப் சொன்னாடு அது ப்ரீவியஸ் லெசன்லேயே படிச்சுப்போம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஆன்சரில் பாதி தானே அர்த்தம் அப்போ இது அட் த எண்டு அட் த எண்டு சீக்வல் டு எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் பை டூ மைக்ரோ வெபர் சீக்வல் டு எவ்வளோ வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் மைக்ரோ வெபர் ஓகே தேங்க்யூ